אוקיי, okay, אז uh, ברוכים הבאים לקורס תורת ההסתברות, uh, סמסטר א', שנת תשס"ט, 2008-2009. אז בתורת ההסתברות, תורת ההסתברות היא שונה לחלוטין מהתורות uh, המתמטיות שאתם למדתם בעבר, האם פי... <coughs> אלגברה, משוואות דיפרנציאליות וכולי. ובמהלך הסמסטר אתם תצטרכו לפתח דרך מחשבה אחרת, דרך מחשבה הסתברותית. ולאט לאט זה יבוא, ואנחנו נעשה הרבה תרגילים. ובשביל להדגים כמה הלא מפותח, ה... או לא מפותח את האינטואיציה ההסתברותית של הסטודנט המצוי, אני רוצה להתחיל עם חמש דוגמאות פשוטות. אנחנו לא נפתור אותן היום, אבל בשבועות הבאים אנחנו נפתור אותן. בינתיים אני רק רוצה להציג אותן ולשאול מה אתם חושבים. אז uh, בשביל לעשות את זה, אני הצטיידתי עם המעבדת uh, ההסתברות הניידת שלי. ומה נמצא במעבדה ניידת להסתברות? כמובן קוביות, כן. יש גם קוביות משוכללות. כאן יש עשרים פאות בכל אחד, במקום שש. אוקיי, וגם כמובן יש לנו קלפים. יש לנו עוד דבר שתכף תראו. אבל בואו נתחיל עם קוביות. אז אני שואל uh, שאלה, קודם כל שאלה טריוויאלית. אני לוקח קובייה הוגנת ואני מטיל אותה. מה ההסתברות שייפול שש? שישית, כן, כולם מסכימים. אוקיי, okay, uh, ועכשיו, אז דוגמה אולי, uh, אני אתחיל כאן. אוקיי. Okay. אז uh, בסדר, כולם מסכימים שאם אני מטיל קובייה פעם אחת, ההיסטוריה לקבל שש זה שישית. אז uh, אני לא טוב עם טושים, אני מעדיף גיר, אבל אתם תתרגלו. מטילים uh, קובייה פעמיים. מה ההסתברות לקבל שש לפחות פעם אחת? כן, אז אני, אם אני זורק קובייה, ההסתברות של שש זה שישית. עכשיו אני זורק את זה פעמיים, מה ההסתברות של לפחות פעם אחת יש שש? מה? כן, אז אף אחד לא אומר שליש? מה? בדרך כלל מי שאומר שליש, הוא מחבר את השישית והשישית, וזה לא נכון. אם מישהו אומר את זה, אז אני שואל, אז מה קורה אם אני עושה את זה שבע פעמים? ההסתברות זה שבע חלקי שש? בסדר, נראה בהמשך איך לעשות את זה. התשובה, אגב, זה 11 חלקי 36. קצת פחות משליש, אבל לא נגיע לזה. בעיה שנייה קשורה לדבר הנוסף שמופיע במעבדת ההסתברות הניידת שלי, ומה זה? דומינואים משני צבעים, לבן ושחור. אז מתברר שיש כאן 60 דומינואים לבנים ו-40 שחורים. אז בואו נרשום את זה. 60 לבנים ו-40 שחורים בקופסה. בסדר? אז כמו בשאלה הקודמת, 
אני מתחיל עם משהו טריוויאלי, אני מכניס את היד ובאקראי אני מוציא דומינו. מה ההסתברות שזה לבן? כן, שלוש חמישיות, או שישים חלקי מאה, יש מאה סך הכל, מתוכם שישים לבן, אז ברור שזה שישים חלקי מאה. כלומר, שלוש חמישיות, כלומר, נקודה שש, כן? אוקיי, אבל עכשיו בואו נשאל שאלה, אני מחזיר את זה, אז שוב, יש לנו את המאה. עכשיו, אני... בוחר באקראי דומינו ובדרך כלל יש לי חלון שאפשר לפתוח אותו, כאן אין לי. אז פשוט אני שם את זה מאחורי הקלעים באופן מילולי בלי להסתכל. אני לא יודע מה זה היה, לבן או שחור, לא יודע. עכשיו שוב אני מכניס את היד ובאקראי אני מוציא דומינו מה ההסתברות שזה לבן? זה פחות מ-60 אחוז, יותר, אותו דבר, מה? לא מעיזים לנחש, אוקיי. אז בסדר. אז אנחנו נגיע לזה בעוד שבוע. אז זו השאלה, אז אולי, היות שיש וידאו כאן, אולי אני ארשום משהו כאן. מוציאים דומינו באקראי וזורקים אותו החוצה בלי להסתכל. כעת מוציאים דומינו נוסף. מה ההסתברות שהוא לבן. אז זאת הייתה השאלה השנייה. אוקיי, כן, שאלות מאוד פשוטות, כן? כלומר, לא רוצה להגיד שאלות מאוד פשוטות, כנראה הן לא כל כך, הן לא כל כך פשוטות, אבל מצבים מאוד פשוטים שמובילים לשאלות הללו. השאלה השלישית, אני שואל שאלה, את השאלה הבאה. בוחרים מספר TV, מספר TV, כלומר 1, 2, 3, 4 וכולי, וכאן אני אעשה במירכאות באקראי. אני לא רוצה לפרש בשלב הזה, אז אני בוחר מספר TV באקראי. מה ההסתברות, מה ההסתברות לבחור מספר זוגי. זאת השאלה. אני בוחר מספר טבעי באקראי, מה ההסתברות לבחור um, מספר זוגי? יש למישהו רעיון או תשובה או משהו? <laughs> ברור שזה לא שליש, כן? <laughs> אז חצי? בסדר, אז אנחנו נראה בהמשך. אוקיי. Okay. אבל אני פשוט אגיד שאילו התשובה הייתה חצי, אז לא הייתי שואל, כן? אבל נראה, אני דווקא רוצה להשאיר את זה טמון בינתיים. אוקיי, okay, הדוגמה הרביעית זה דוגמה מפורסמת שאולי חלק מכם כבר ראיתם. זה נקרא בעיית מונטי הול, שמעתם על זה? כן? אז מי ששמע על זה, אז שהוא לא יענה. אז uh, הנה הבעיה, זה מספר ארבע. יש, uh, זה בא מאיזה תוכנית בטלוויזיה שאפשר להרוויח כסף או פרסים על ידי ניחוש נכון. יש לי שלוש דלתות. 
Bonusamanotan A, B, C. Yes, Shalosh Latot. Miachre Achatat Latot, yes, Elif Shach. The Miachre Shtet Latot Achrot Ein Klum. Okay. Zemetzav. Elif Shach Omed Miachre Achat. Hadlatot. Vein Klum. Miachare. Ha. Dlatot. Acharot. Okay. Alania Manche. Vatem ha mitcharim. Atem tsuchim. Lats bea. Al delet. אתם רוצים את האלף שח. אז לצורך העניין, נניח שאתם בוחרים בדלת A. אז אני, בתוקף תפקידי כמנחה, חייב לגשת לאחת משתי הדלתות האחרות, לפתוח אותה ולהראות לכם שאין כסף שם. ברור שניתן לעשות את זה. כיוון שאתם בוחרים דלת, תמיד יש עוד שתי דלתות ואין כסף מאחורי לפחות אחת מהן. אוקיי? Okay? אז שוב, הצד הראשון, אתם בוחרים דלת, אז אני ניגש לאחת משתי הדלתות האחרות, אני יודע איפה הכסף, פותח אותה ומראה לכם שאין כסף שם. ואז הצד האחרון זה שאתם יכולים להישאר ב- לצורך העניין ב-A, נניח לצורך העניין שאתם בוחרים ב-A, אני פותח B, מראה לכם שאין כסף, ואז עכשיו אני מחזיר את הכדור לכם, אתם יכולים להישאר כאן, או אתם יכולים לעבור ל-C. ואני שואל, האם כדאי לעבור ל-C או לא? או האם זה משנה? כלומר, לפני כל המשחק, אילו היה רק צד אחד ואתם בוחרים בדלת, מה ההסתברות שהייתם מנצחים? שליש, כן? אבל עכשיו עשינו איזו חוכמה כאן, ועכשיו הגענו לזה, ואני שואל, uh, מה ההסתברות, uh, אני לא אכתוב את כל זה, אתם שמעתם, מה ההסתברות uh, שתנצחו אם אתם תעברו לשיא? ניחוש? חצי? בסדר, אולי חצי. מה? מי שיודע, מבקש להתאפק, בסדר, אבל אוקיי. בסדר, אז מי שיודע, מה התשובה? שני שליש. אוקיי? אז נראה את זה בשבוע הבא. אוקיי. והדוגמה האחרונה... בואו ניקח קלפים. הבאתי חשיפה, חפיסה חדשה בשביל הסמסטר החדש, אז uh, בואו ניקח את חמשת הקלפים הראשונים. Huh. שהם מזדמנים להיות. ככה, יש לנו, אני אקרא לזה, האס, האס, אני אקרא לזה אחד. אז יש אחד ושתיים אדום, ויש אחד, שתיים, שלוש, שחור. אוקיי, אז יש לי חמישה קלפים, אחד, שתיים, אדום, אחד, שתיים, שלוש, שחור. והנה המשחק. אז... אנחנו מערבבים אותם היטב, ואז אני בוחר שניים מתוך החמישה קלפים. אולי אני ארשום משהו לווידאו. יש לנו הקלפים אחד שחור, שתיים שחור, שלוש שחור, 
אחד אדום ושתיים אדום. אוקיי. אני בוחר שני קלפים באקראי, אז עשיתי את זה. סתם, אוקיי. עשיתי את זה. אוקיי. אז בוחרים באקראי בשני קלפים. אוקיי, מה ההסתברות, עוד מעט אתם יודעים, כלומר בשבוע הבא אתם כבר תדעו את התשובה, אבל אולי מישהו יודע, מה ההסתברות ששניהם אדומים? מישהו יודע? אני אתן לכם עשרים שניות לחשוב. מה? כן, אחר חלקי עשר. אז נראה את זה בהמשך, אבל זה פשוט ההסתברות... ההסתבר... אבל אני פשוט אומר לכם, ההסתברות שניים אדומים, או לא שניים, שניהם, שניהם אדומים, אנחנו נחשב את זה בשבוע הבא כשנגיע להסתברות מודדת, זה עשירית, אוקיי. אבל עכשיו בואו נוסיף איזה מרכיב למשחק. אוקיי, בחרתי בשני הקלפים. כאמור, ההסתברות שהם שניהם לבנים זה עשירית, אבל עכשיו בחרתי בהם, ואני, אתם רשאי, אני רוצה שמישהו ישאל שאלה. אני אגיד, אני אכתיב את השאלה, אז, אבל מי מוכן להגיד, לשאול את זה? מישהו צריך לשאול שאלה, מישהו, איך קוראים לך? יונתן. כן, אתה צריך לשאול את השאלה, האם לפחות אחד משני הקלפים אדום? תשאל. כן, אוקיי, אז שואלים, כן, האם לפחות אחד משני הקלפים אדום? כן, אני אמרתי כן. עכשיו, עם הידע הנוסף, האם ההסתברות ששניהם אדום, אדומים, האם ההסתברות עלתה, ירדה, או נשארה אותו דבר? מה אתם חושבים? יונתן שאל שאלה, פיקחת, ואני אמרתי, עניתי חיובי, ועכשיו אני שואל, האם ההסתברות ששניהם ולא שיקרתי. והאם ההסתברות ששניהם האדומים זה עדיין עשירית או יותר או פחות או... יותר, יותר. כלומר, עד... היו כל כך הרבה, היו הבטחות עד כה, אז פחדתי, פחדתם להגיד כן, אבל כן, כן, זה עולה. ההסתברות עולה. עכשיו אנחנו נחשב את זה בהמשך של שביעית. יש עוד מישהו שמוכן uh, לשאול שאלה מוכתבת? מישהו? איך קוראים לך? דניאל. אז אני מבקש ממך לשאול, האם הקלף אדום מספר אחד נמצא ביד שלך? האם הקלף אדום מספר אחד נמצא ביד שלך? כן, כן, כן. אוקיי, אז השאלה הזאת, אנחנו נרשום אותה. בלוח ארבע כאן, אני מוחק, אני ממשיך עם הדוגמה החמישית והאחרונה, האם הקלף, הקלף אחד, לא, הקלף A1, אדום אחד. מופיע? ביד שלך? תשובה? כן. מה ההסתברות ששניהם אדומים? מה? מי אמר רבע? מי אמר רבע? הוא אומר רבע. יש עוד? 
מישהו אמר שביעית? גדול מעשירית. גדול משביעית או לא? למה? אינטואיטיבית? אוקיי. אז הרב זה נכון. אתה חישבת משהו ספציפית או... בסדר, אוקיי, אז אל תגיד בינתיים בשלב הזה, כיוון שאני רוצה לעשות את זה בצורה פורמליסטית בהמשך, ואחר כך אגלה דרך פשוטה, אבל זה יהיה בשבוע הבא. אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור לכמה הגדרות, כלומר, יש לי כמה הגדרות בסיסיות שאני צריך לתת לכם, אבל אני מעדיף להתחיל עם שלוש דוגמאות. והדוגמאות יהוו הבסיס להגדרות. ואנחנו נתייחס לדוגמאות כל הזמן כש... כשנתעסק עם ההגדרות. אז קודם כל, אני רושם שלוש דוגמאות של נישואים אקראיים. אוקיי. שלוש דוגמאות של נישואים אקראיים. אוקיי. הדוגמה הראשונה היא זריקת שתי קוביות. זריקת שתי קוביות. אוקיי. אז... בואו נרשום את התוצאות האפשריות. אז יש לי שתי קוביות שאפשר להבחין ביניהן. יש אחד אדום, אז אני יכול להגיד שיש את הראשון ואת השני. אולי האדום זה נחשב כאדומה הראשונה, הראשון ולא השני. אז uh, הנה כל התוצאות, התוצאות האפשריות. אני ארשום אותם ככה, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 6, וכולי וכולי, 6, 1, 6, 2, 1, 6, 6. אז יש 36 אפשרויות בשביל שתי, התוצאות עבור זריקת שתי קוביות, אוקיי? כלומר, סך הכל אני יכול לרשום את זה ככה, I, J, הזוג I, J, כאשר גם I וגם J יושב בין 1 ל-6. זו עושה את כל האפשרויות, יש 36 תוצאות אפשריות, ואני כמובן כל התוצאות שוות הסתברות, ואז כלומר, בהמשך אנחנו נגדיר פורמלית עוד מעט מה זה פונקציית הסתברות, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים אינטואטיבית שההסתברות של איזה זוג IJ שווה ל-1 חוקי 36 לכל I ו-J. כל מספר שם, כל זוג של מספרים בין 1 ל-6 מקבל הסתברות 1 חלקי 36, ברור, כן? ועכשיו אני רוצה להגדיר uh, um, אני אכתוב את זה במילים כאן, uh, 6 מופיע לפחות פעם אחת. שש מופיע לפחות פעם אחת. אז בשביל זה, um, מה אני אומר? אני אומר, אוקיי, בואו נעשה כאן חמש, שתיים, כאן זה ארבע, שלוש, כאן זה שלוש, ארבע, כאן זה שתיים, חמש, וכאן זה אחד, שש. אז בשביל, האמת היא שזה בשביל הדבר הבא. אני גם רוצה לכתוב כאן, כאן, שתי הפאות מסתכמות 
לשבע. אז מה ההסתברות ששש מופיע לפחות פעם אחת, ומה ההסתברות ששתי הפאות מסתכמות לשבע? אז בשביל ההסתברות הראשונה, אז כן, אז שש מופיע לפחות פעם אחת, אני צריך להיות כאן או כאן. שש מופיע לפחות פעם אחת, ואז אם אני סופר, יש 11 אפשרויות מתוך 36 האפשרויות, אז התשובה צריכה להיות 11 חלקי 36, כמו שאמרנו, אבל זאת לא דרך טובה לחישוב, כיוון ש... כלומר, אילו הכל היה הרבה יותר גדול, אז השיטה הזאת הייתה מסרבלת וקשה. יש דרך הרבה יותר חלקה שנראה בהמשך. אבל בסדר, זאת התשובה. ועכשיו, עם כחול, מה ההסתברות שהשתי הפאות מסתכמות לשבע? אני צריך להיות בלקסון, בלקסון כאן. שש, אחד, חמש, שתיים, ארבע, שלוש, שלוש, ארבע, שתיים, חמש, אחד, שש. אז יש שש, שישה זוגות כאן. אז התשובה צריכה להיות 6 חלקי 36, שזה שישית. אוקיי? אז בסדר. שוב, בהמשך אנחנו uh, נתייחס לזה כשנגיע להגדרות. אז זאת הניסוי הראשון, והניסוי השני מתייחס, מתייחס ל... להטלת מטבע פעם אחר פעם. דוגמה שנייה, ניסוי השני, להטיל... אה, ועכשיו אני צריך להכניס איזה לשון כאן. אז במטבע, אגב, שכחתי לשים מטבעות כאן. כן, גם צריכים מטבעות. אז בשבילי, יש, מה שני הצדדים? איך קוראים לשני הצדדים? עץ ופאלי? כן, אבל בשבילי זה לא זה. בשבילי זה heads and tails, שאני אגיד ראש וזנב. ואני ארשום H עבור heads ו-T עבור tails. אז זה חשוב. H שווה ל-heads, T שווה ל-tails. ואני אגיד ראש וזנב. פשוט, אני לא, אני לא יכול להיפטר מזה ולהגיד עץ ופאלי על זה. וגם אני רוצה להשתמש ב-H ו-T. אוקיי. אז uh, הדוגמה, אז כאן, לתל מטבע עד, אז זה, זה היה אמור להיות קודם, עד שיופיע uh, עד שיופיע זנב. אוקיי, אז מה התוצאות האפשריות בניסוי הזה? תוצאות אפשריות אני יכול לראות זנב וגמרנו אני יכול לראות ראש ואז זנב ראש ראש ואז זנב ראש 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 ואז זנב וכולי וכולי אז אפשר להגיד שזה אוסף כל התוצאות האפשריות. זנב, ראש זנב, ראש ראש זנב, ראש ראש זנב. אבל זה מאוד מסרבל לכתוב את זה ככה. אז אני גם יכול באופן סמלי להגיד, להגיד שזה שווה ל-1, 2, 3, 4, כאשר המספרים הללו פשוט uh, uh, מצביעים על מספר ההטלות סך הכל. אז אפשר להגיד שזה זה. ולגבי ההסתברות, uh, אני לא רוצה להגיד עכשיו איך אני חישבתי את זה, אבל ההסתברות הנכונה כאן לשים uh, זה שההסתברות של n, ההסתברות של n, עכשיו אני משתמש בסימון המקוצר כאן, ההסתברות של n זה חצי בגובה n. נראה את זה בהמשך. שוב, אני רק רוצה כמה דוגמאות בשביל להתייחס להן עכשיו בהמשך, ב... כשנגיע ל... ל... להגדרות. ועכשיו עוד דוגמה אחת, 
הדוגמה השלישית, אני אתאר את זה במילים, דוגמה שלוש, או ניסוי, ניסוי השלישי, זה uh, לבחור באקראי מספר בין אפס, uh, בקטע אפס שתיים. אני לוקח את הקטע אפס שתיים, הנה הקטע, ואני באקראי, אני אכתוב את זה במרכאות, לא הגדרתי מה זה בינתיים. אני בוחר באקראי נקודה בקטע, כלומר אני עושה כזה דבר. אוקיי, okay, ואני קיבלתי מספר. כאן, um, כאן אני רוצה, מה אני יכול להגיד על ההסתברויות? כאן היה ברור איך להגדיר את ההסתברויות, כאן אני פשוט אמרתי לכם מה, מה, זה, מה התשובות ואני אסביר בהמשך, וכאן אני רק רוצה, אני רוצה להגיד את זה, שאם אני לוקח תת קטע A, B, אפס קטן מ-A קטן מ-B קטן מ-2 נגיד, אז אני רוצה שההסתברות ליפול ב-AB, ההסתברות ליפול ב-AB, אני רוצה שזה יהיה שווה ל-B מינוס A חלקי 2. אורך הקטע חלקי 2, ש-2 הוא אורך הקטע הגדול, המלא, כן? אז למה אני בוחר את ההסתברות? למה אני, למה אני אומר שזה ההסתברות? אמרתי מה? נכון, אבל למה, אם אני עושה b בריבוע מינוס a בריבוע, אז זה גם יהיה כך, כיוון שאם b שווה ל-1 ו-a שווה ל-0, זה 1, אה, סליחה. אוקיי, 4, זה גם ככה, כן? אוקיי, יופי. כיוון שזה בדיוק מה שמסביר, זה מה שמתאר את האקראיות. להגיד באקראי, פירושו, שההסתברות ליפול בקטע צריכה להיות פרופורציונלית לאורך הקטע. והיות שההסתברות של כל הקטע הגדול חייבת להיות אחת, אז ההסתברות של כל תת קטע צריכה להיות אורך התת קטע חלקי שתיים, שהוא מי נרמור. אוקיי, ו... אוקיי, okay. עכשיו שיש לי את, ה, את שלוש הדוגמאות, uh, האם אני רוצה להגיד עוד? זה, אני לא רוצה להגיד עוד על זה. אז עכשיו, אני, עכשיו אנחנו נתייחס לדוגמאות כשנעשה uh, את ההגדרות הבסיסיות עכשיו. אז הגדרה ראשונה, הגדרה מרחב המדגם. <coughs> בניסוי אקראי הוא אוסף כל, האפש... כל התוצאות האפשריות. אוסף כל התוצאות האפשריות. אוקיי, okay, ובאנגלית אומרים sample space. אוקיי, okay. ועכשיו בואו נראה מה זה מרחב המדגם בשלוש הדוגמאות שלנו. אחד, שתיים ושלוש. בדוגמה אחת, מרחב המדגם זה מכיל 36 נקודות שהן 1, 1, 1, 6, 6, 1, 6, 6. 
זה מרחב המדגם במקרה הראשון. מרחב המדגם במקרה הראשון הוא סופי, מכיל 36 נקודות. לעומת זאת, במקרה השני, מרחב, מרחב המדגם אינו סופי. מרחב, במקרה השני, אה, רציתי להגיד, אה, אה, הסימון של ה... אה, אה, מרחב המדגם הוא אוסף כל התוצאות האפשריות, אה, בואו נוסיף כאן, אני מצטער, והוא מסומן על ידי אומגה. אז בואו נעשה קו כאן. והוא מסומן על ידי אומגה. אז כאן יש לנו אומגה שווה לזה, לאוסף כל ה... 36 נקודות כאן, ובמקרה השני, אומגה שווה ל-1, 2, 3, 4 וכולי, כלומר המספרים הטבעיים. זה מה שראינו כאן, פשוט שינינו את הסימון שלנו מ-TH, TH, H, TH, H, H, T וכולי, ל-1, 2, 3, 4. אז זה מרחב המדגם במקרה השני, בדוגמה השני, בדוגמה... שלוש, מרחב המדגם הוא כל הקטע אפס שתיים. אז אנחנו רואים שיש uh, בשלוש הדוגמאות, uh, מרחב המדגם הוא uh, שונה באופן מהותי כל פעם. כאן הוא סופי. כאן הוא אין סופי אבל בעל מניה, וכאן הוא כבר לא בעל מניה. ובהמשך אנחנו נראה שיש הבדל חיוני בין שתי המקרים הראשונים לבין המקרה השלישי. כלומר, סופי ובר מניה אפשר לטפל ביחד, מניה, ולא בר מניה זה דורש uh, משהו אחר. אוקיי, okay. אז זה ההגדרה של מרחב המדגם. ההגדרה השנייה היא מאורע. מאורע, ובאנגלית event, מאורע הוא תת קבוצה של מרחב המדגם. אז uh, למשל, בדוגמה מספר אחד, הנה מערה. A, אני אסמן את המערה על ידי A. A זה uh, יופיע שש לפחות פעם אחת. זה מהרע, ואני כותב את זה בתוך סוגריים מסורסלים ככה. A זה יופיע שש לפחות פעם אחת. תשימו לב שאני הגדרתי את המהרע בצורה מילולית. גם הייתי יכול להגדיר את זה מתמטית יותר, אבל לכתוב אחד שש. שתיים שש, שלוש שש, וכולי וכולי, ארבע, שש שש, שש חמש, שש ארבע, וכולי וכולי, שש אחד. ואז אני רושם אחת עשרה, אחת עשר זוגות כאן, אפשר. אבל בהסתברות זה די נפוץ להגדיר מערות מילולית. זה חוסך מקום, זה יותר קל לפעמים, אוקיי? ואז, כן, A הוא תת קבוצה של אומגה. אומגה זה כל ה-36 זוגות, שישה זוגות, ו-A זה 11 זוגות הללו, ו-A זה אכן 
תת קבוצה של אומגה. אז תשים, בואו נעשה את הדוגמאות האחרות. בדוגמה השנייה, אולי רציתי להגיד עוד דבר. לא, בסדר. אוקיי. בסדר. בדוגמה השנייה, בואו נעשה שתיים. A שווה למספר זוגי של הטלות. זה מהרה. שוב, אני עושה את זה מילולית, אבל מי שרוצה יכול לכתוב שתיים, ארבע, שש וכולי וכולי. בדוגמה השלישית, A זה בוחרים בנקודה במחצית הראשונה של הקטע. של הקטע. בוחרים בנקודה במחצית הראשונה של הקטע. אז מה זה A? מי שרוצה יכול לכתוב 0, 1. הקטע 0, 1, ואז ה- A מוכל באומגה, כיוון שאומגה זה 0, 2. אז מה שאתם רואים, מה שאנחנו רגילים לעשות בהסתברות זה לתת שמות חדשים, לפעמים אנחנו נותנים שמות חדשים למושגים מוכרים. מרחב מדגם, זה מה שהייתם בעבר, הייתם בעבר, הייתם קוראים לזה מרחב או קבוצה. ומערה זה תת קבוצה. אבל עכשיו אנחנו נותנים לכל המושגים הללו פירושים הסתברותיים ומוחשים. כלומר שמתקשרים למה שאנחנו עושים כאן. אוקיי, okay, והדבר, יש שלושה דברים חשובים כאן, מרחב המדגם, מערות, ועכשיו אנחנו צריכים פונקציית הסתברות. הגדרה. אני רוצה לכתוב את זה בדיוק כמו שכתבתי את זה כאן. Um, אז פונקציית הסתברות היא פונקציה P המוגדרת ועכשיו אני רוצה להיות זהיר, אני אסביר בהמשך, על אוסף מסוים של תת קבוצות של אומגה. אוסף מסוים של, או אולי במקום תת קבוצות, בואו כבר נגיד uh, מערות. על אוסף, אוסף מסוים של מערות של אומגה. אוקיי. אז לא סיימתי. אז אין נקודה כאן. אוסף מסוים של מערות של אומגה, ושמקיימת את התכונות הבאות. אחד, ההסתברות של הקבוצה הריקה שווה לאפס וההסתברות של כל מרחב המדגם כולו שווה לאחד. זה דבר ראשון, אוקיי? Okay, אז טמון בזה שהפונקציה הזאת היא פי מוגדרת על הקבוצה הריקה ועל 
כל מרחב המדגם כולו, כיוון שכאן אמרתי שהיא מוגדרת על אוסף מסוים של מערות. אוקיי, שתיים, P של A תמיד יושב בין 0 ל-1, זה לכל מערה, לכל מאורע שעבורו P מוגדרת. אוקיי, okay. והדבר השלישי ומאוד חשוב שאני אעשה כאן בלוח כאן, דבר שלישי זה תכונה שנקראת סיגמה אדטיביות. אז שלוש, סיגמה אדטיביות זה ש... אם AI, I מ-1 לאין סוף, או סליחה, בואו נעשה. אם, סליחה, אם A שווה לאיחוד של AI, I מ-1 ל... אני אכתוב כאן N, ו-N הוא קטן או שווה לאין סוף. אוקיי? אז כלומר שזה מאפשר, זה אומר שייתכן איחוד סופי, ייתכן איחוד אין סופי. אוקיי? N קטן או שווה לאין סוף. אז אם A הוא האיחוד של A עם, או מספר סופי או מספר ברמניה של A, של מהרות, אוקיי? ו... ו-AI חיתוך AJ ריק עבור I שונה מ-J, ובסוגריים כאן אני אכתוב, כלומר, ה- A, מה שאומרים זה שה-AI זרים, אוקיי? אזי ההסתברות של A צריכה להיות שווה לסכום של ההסתברויות של ה-AI. אין כאן. אזי. אוקיי, okay, אז התכונה של סיגמה אדטיביות אומרת שאם מהרה A הוא האיחוד הזר של מספר סופי או מספר בעל מניה של מהרות אז ההסתברות של A צריכה להיות שווה לסכום של ההסתברויות של ה-AI. וזה נקרא סיגמה אדטיביות, במתמטיקה משתמשים בסיגמה בשביל להצביע על משהו שמתייחס למספר בר מניה של פעילויות. אוקיי, אז כאן מדובר בסכום בר מניה, אולי סופי, אם אין סופי, אבל אם אין שווה לאין סוף, אז זה מספר בר מניה של איברים כאן. אז זה, מזה בא הסיגמה. לעומת זאת, יש את המושג של אדטיביות סופית. אדטיביות סופית זה לדרוש את זה עבור אין סופי. אבל אנחנו דורשים את זה גם עבור אין שווה לאין סוף. סיגמה אדטיביות, אוקיי? בסדר. אז בשיעור הבא אנחנו נתחיל, אנחנו נחזור לשלוש הדוגמאות הבסיסיות כאן ונראה איך להגדיר את פונקציית ההסתברות P עבור הדוגמאות שם.